குண்டாங்கடா அந்த சீமராஜா குதிரைய ஓடிடும் <laughs> 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 Thank you so much everyone for coming. We are here for our own. We are here for our own. We are here for our own. That's it. Yes. So, why are we going to see Ramar in the Lakshman? He is here for our own. 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 Put your hands together and welcome Arshad Khan! கனவு பெரும் கேள்விக்குறியாகவே இருந்தது முதன் முதலில் லோக்கல் சேனலில் ஆங்கர் ஆகும் வாய்ப்பு இவருக்கு கிட்டியது அதில் பேசிய வசனங்கள் இவரை உறக்கத்திலும் உளர வைத்தது இன்று பலரது மொபைல்கள் இவரின் வசனங்களை உளறி வருகிறது என்றால் இவரது அர்ப்பணிப்பும் உழைப்பும் தான் காரணமாகும் தன் வெற்றிக்கு காரணம் கலைக்கு இவர் நேரத்தை கொடுத்ததுதான் சோகங்களுக்கு பெரும் மருந்து ஆடியன்ஸின் கைதட்டல்கள் போறேன் <laughs> நிறுவனராகவும் <laughs> மேலும் வருங்கால இயக்குனர் என பன்முக திறமை கொண்டிருக்கும் திரு வி ஜே சித்து அவர்களை கொண்டாடுவதில் பெரு மகிழ்ச்சி கொள்கிறது எஸ் எஸ் மியூசிக் நினைக்கும் <laughs> நடந்தது ரொம்ப ரொம்ப நன்றி எப்போதும் 
உங்களை என்டர்டெயின் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறேன் முடிஞ்ச அளவுக்கு உங்களுக்கு நான் பேசுறது ஒன்றுமே புரியலைன்னு நினைக்கிறேன் பரவாயில்ல அதான் எனக்கு தெரிஞ்சு நீங்கள் ஆம்புவா மாலுக்கு வந்தவங்க நீங்கள் இல்லைண்ணா இல்லைண்ணா முழு ஆர்கானிக் ஃபேன்ஸ் என்னண்ணா முழு ஆர்கானிக் ஃபேன்ஸ் வெஜ்ஜு தான் சாப்பிடுவாங்களா அதாவது உங்களுக்குற சொல்லல இப்ப எனக்கு தெரிஞ்சு உங்கள் லாங்குவேஜ் அவனுக்கு மட்டும்தான் நல்லா புரியும் அவன் வந்ததுலேருந்து அவனோட எண்ணம்லாம் இப்போ ஒன்றே ஒன்று தான் இந்த ஷோ எப்படி இருக்குது இவங்கெல்லாம் இங்கே வந்திருக்காங்க அண்ணன் இங்கே கூட்டு வந்திருக்காங்க இதெல்லாம் இல்லை கார்த்தி ராமதுரை ஆங்கர் பண்ணுறான் கேமரா மேலாம் ஒழுங்காக பண்ணுறாங்க அதெல்லாம் இல்லை உங்கள் இன்ஸ்டா ஐடி என்னான்னு அவன் தெரிஞ்சுக்கணும் வந்ததுலேருந்து அவன் வந்ததுலேருந்து அந்த வேஷ்டி நல்லா இருக்கா வேஷ்டி கட்டா அந்த பொண்ணு பார்க்கமா பேண்ட்டு மாற்றணுமா இப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டே இருக்கான் அவனோட ஆள் வேஷ்டி ஓகே தான் இல்லை ஹாஃப் சாரி வேஷ்டி நல்லா இருக்கும் அண்ணே அவன் சும்மாவே ஆடுவான் இல்லை சும்மா ஆடுறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை நிவேதா இந்த இதை நீங்கள் பார்ப்பீங்கன்னு ஓகேண்ணே இல்லை நிவேதா இந்த ஷோ நீங்கள் பார்ப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் யாருண்ணே நிவேதா நிவேதா யாருன்னு தெரியாது எனக்கு தெரியும் யாருக்கா தெரியுமா தெரியாது நோ ஒன் நோஸ் ஹூ நிவேதா ஐயோ எவ்ரி ஒன் நோஸ் நிவேதா அப்படியா ஒரு <laughs> 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 முயற்சி பண்ணி முயற்சி பண்ணி பல கட்டத்தில் தன்னை மாற்றிக்கிட்டு ஜெயிச்சிட்டு இருக்கிறவர் சித்து அண்ணன் பெரிய கைத்தடல்கள் அவருக்கு நன்றி தேங்க்யூ எல்லாருமே இங்கே வந்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி வெள்ளை சட்டை போட்டு பரவாயில்ல ஏன்னா நீங்கள் கூப்பிடுவீங்க அப்படின்றது அவங்களுக்கு தெரியுமா இல்லை திடீர்னு இப்படி கிளம்பி வந்தாங்களான்னு எனக்கு தெரில ஜென்ரலாக நாங்கள் எங்கே கிளம்பினாலும் நான் டவுஸ்ரோட கிளம்பிடுவேன் முடிஞ்ச அளவுக்கு பாக்ஸர் இல்லாத அளவுக்கு நான் அப்டேட் பண்ணணும் தான் நினச்சேன் ஆனால் இவனுங்கள்லாம் ரொம்ப வஸ்ட்டாக இருப்பாங்க பார்த்தோன்னே புல்லலில் போட்டுடலாம் அப்படி தான் இருப்பானுங்க ஆனால் இன்றைக்கி திடீர்னு எனக்கே ஆச்சரியமாக இருக்குது கேட்ரிங்களே வேலை செய்கிறவர் இந்த மாதிரி இவர் என்ன கெட்டப் கரிஷ்மா என்ன கெட்டப்னே தெரில ஆக்சுவலாக சூர்யாவுக்கும் ஒரு கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் இருக்குது அவங்க பேர் கரிஷ்மா கரி ஆமாம் இவங்க ரெண்டு பேரும் எதில் ரொம்ப ஒத்துமையாக இருப்பாங்கன்னா நாங்கள் ஒரு ஒரு தடவையும் ஷூட்டுக்கு போவோம்ல இப்போ மும்பை போகிறோம் இல்லை வேறு ஏதாவது கேரளா போகிறோம் அங்கேன்னா அந்த ஃபன்னுக்கெல்லாம் கிடையாது ஃபன்னுக்கெல்லாம் கிடையாது உண்மையாக சொல்கிற சார் இல்லை இல்லை இது வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் வீடியோவில் இந்த இடம் காமெடிக்காகன்னு போட்டுருங்க இது வந்து அண்ணன் ஜஸ்ட் ஃபன்னுக்காக ஒத்துக்கமா நிவேதா நீயே காமெடிக்காக வா அவனுக்கு அவ்வளோதான் இதான் பெண்களை காமெடியாக நினைக்கிறவன் தான் அரசியாது ஆனால் சூர்யாவோட காதல் அப்படி கிடையாது புனிதமாக அவனது முதல் தமிழில் கிடைச்சிருச்சு முதல் தமிழில் கிடைக்கலை காமெடியாக நினைக்கும் வராங்க அவங்களுடைய சப்போர்ட் இன்னி வரைக்கும் உங்களுக்கு ஒரு பெரிய பில்லராக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறோம் ஸோ எல்லாருடைய கைத்தடல்களோட சித்து அண்ணாவுடைய லைஃப் லைன் பில்லர் ஆஃப் சித்து அண்ணா அந்நிய மேடை கலைக்கிறோம் ஓகே என்னை வந்தோடனே இடம் இல்லையாண்ணே என்னப்பா வந்தோடனே இடம் வந்தோடனே இடம் இருக்குமான்றது நீ ஷோ முடிஞ்சோடனே தான் தெரியும் ஓகே பட் உங்களுக்கு இடம் இருக்குண்ணே அந்த மூணாவதாக வந்த ஆள் அர்ஷத் கானுக்கு முடிகிறப்போ ஒரு இடம் இருக்காதுன்னு எனக்கு தெரியும் ஓகே வண்ணே அண்ணி வணக்கம் ஸோ முதல் முறையாக உங்கள் ரெண்டு பேரையும் சேர்த்து பார்க்கணும்னு சொல்லி இந்த முயற்சி ஒரு நாலு மாதமாக நடந்து இன்றைக்கி தான் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து தரிசனம் கொடுத்துருக்காங்க ப்ளீஸ் பெரிய கைத்தடல்கள் ஃபார் தெ சூப்பர் ஸோ அண்ணி இவ்வளோ நாள் வந்து நீங்கள் பிகேந்த கேம் அவ்வளோ சப்போர்ட்டாக இருந்திருக்கீங்க ஸோ முதல் முறையாக ஃப்ரேமில் அண்ணனோட வரீங்க இந்த டிஜிட்டல் உலகத்தில் ஸோ அண்ணனுக்காக பார்த்த அந்த ஏவி எப்படி இருந்தது போச்சு என்ன ஆச்சுண்ணே இல்லை நான் பேசவே மாட்டானுங்க முடிஞ்சால் கண்டென்ட் வாங்கிக்கிறேன் அண்ணி 
பிளீஸ் நல்லா இருந்துச்சு அவ்வளவுதான் வேங்க அவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு அவ்வளவு அழகான ஒரு ஏவி ரெடி பண்ணி சமையான ஒரு மோட்டிவேஷனலா ஒன்னு காமிச்சா நீங்க ஒரே வார்த்தையில சிம்பிளா நல்லா இருந்துச்சு எனக்கு கண்ணீர் வந்துச்சு அப்படி இருந்தது நான் ரொம்ப நல்லா இருந்துன்னு சொல்லுவேன் நினைச்சேன் அவங்க புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க நல்லா இருந்துச்சு ஓகே சோ கூடவே இனியால் பாப்பா வந்திருக்காங்க ஹாய் இனியால் வாய்ஸ் எடுக்காத ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ணி ஸோ இந்த நேரத்தில் வந்து முதல் முறையாகனே உங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியமானவங்க உங்களுடைய லைஃப்பில் எப்படி அண்ணி ஒரு மிகப்பெரிய லைஃப் லைனோ அதே மாதிரி உங்களுக்கு இவங்களை வந்து தவிர்க்கவே முடியாது அந்த இரண்டு பேர் உங்களுக்காக பேசி ஒரு வீடியோ அனுப்பியிருக்காங்க ஸோ லெட் வி ஹாவ் த ஹேவி பிளீஸ் வணக்கம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கேன் இன்னைக்கு நான் கும்பகோணத்துலேருந்து விஜய் சித்துவோட அப்பா என் கே முத்தரசன் பேசுகிறேன் இன்னைக்கு எஸ் மியூசிக் சேனலில் சித்துவுக்கு ஃபங்க்ஷன் செய்கிறாங்க அது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு அவர் ஆரம்பத்தில் காலேஜை முடித்தார் காலேஜை முடிஞ்சதுக்கு அதுவும் சென்னைக்கு போய் ஏதோ ஒன்று செய்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் போனார் ஆனால் இந்த அளவுக்கு ஓரளவு டிவி சேனலில் ஆங்கராக இருந்து அதில் ஒரு சேனலில் வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறப்ப பெஸ்ட் ஆங்கருங்கிற சீல்டும் வாங்கினார் அப்போல்லாம் எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு அதுக்கப்புறமேல இப்படியே பெரிய ஸ்கிரீனுக்கு போயிட்டார் வெள்ளித்தலையிலேருந்து வந்தார் அதுக்கப்புறமே பார்த்தா ட்ரிப்பு படத்தில் நடித்தார் நெல்மைகள் நடத்தில் நடித்தார் அப்போல்லாம் தேட்டரில் போய் பார்க்குறப்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் அவரோட ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களும் சரி எங்களோட சொந்தக்காரங்களும் சரி தேட்டரில் போய் பார்ப்போம் ரொம்ப பெருமையாக இருந்துச்சு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு ஆனால் அவருக்கு உடல் நிலைப்பு ரொம்ப இதாக செய்வாருங்க டைமிங்காக ஒரு இது செய்வார் அதே மாதிரி ஃப்ரான்ஸோ சூப்பராக பண்ணார் பிளாக் ஷிப்பில் இருந்துட்டு ஃப்ரான்ஸோ பண்ணிட்டு பண் பண்ணுறோன்னு சொல்லிட்டு ஒரு நிகழ்ச்சி பண்ணியிருந்தார் அதில் தான் ஓஹோனு ஃபேமஸ் ஆனார் அதுக்கப்புறமேல தான் தனியார் சேனல் ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு முடிவு பண்ணிட்டு ஒரு மூணு மாதம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அதில் சேனல் ஆரம்பித்து ரெண்டு லட்சத்தை தாண்டி சர்க்கரை வந்துட்டாங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு ரொம்ப நல்லபடியாக இருக்கு ஆனால் இறக்க பணம் அதிகம்னு அவருக்கு யாராவது உதவின்னு கேட்டாருன்னா அவர்கிட்ட இருக்கிற பையில் இருக்கிறத எல்லாத்தையும் தூக்கி விட்டுருவாரு தூக்கி கொடுத்துட்டு சந்தோஷமாக போங்க அப்படின்றாரு உண்மையிலே எனக்கு ரெண்டு பையனுங்க அவர் பெரிய பையன் கதிரவன்னு சொல்லிட்டு சின்ன பையன் சித்து ரெண்டும் பையனுங்க தான் ரெண்டு பேரும் நல்லா இருக்காங்க ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு இப்ப அவரு சொந்தமா ஒரு படம் எடுத்து டைரக்ட் பண்ண போறாரு ஒரு படம் அவரு டைரக்ட் பண்ண போறாரு அந்த கதையும் அவரே செஞ்சிருக்காரு அப்படின்னு நான் கேள்விப்பட்டேன் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு ஆனா அவரு என்ட்ட எதுவுமே சொல்ல மாட்டாரு ஆனா வெளியிலேருந்து வர்ற தகவல் எல்லாம் எனக்கு கிடைக்கும் உங்க பையன் எப்படி இருக்காரு எப்படி பண்றாரு இது பண்றாரு ஆபான்னு இருக்காரு ஓபான்னு இருக்காருன்னா அப்பெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப பெருமையா இருக்குங்க என்னத்த இருந்தாலும் அது என் வீட்டுக்குள்ள இல்ல ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு அதுக்கு பிறகு இந்த ப்ரோக்ராம்ல இந்த சர்க்குரைவர் ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சுக்கு ரெண்டு ரெண்டு கோடி ரெண்டு லட்சத்துக்கு ஐம்பதாயிரம் அஞ்சாயிரம் வந்ததுக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷன் பண்றாங்க எஸ் எஸ் மியூசிக்ல ரொம்ப சந்தோஷங்க வாழ்த்துக்கலங்க பாக்குறதுக்கு அவ்வளோ நிறைவா இருந்துச்சு லைட்டா ஹாப்பி டியர்ஸ் எல்லாம் வந்த மாதிரி இருந்துச்சு ஹவு டி யூ ஃபீல் அதான் அது பார்க்கும்போது உண்மையிலே ஒரு மாதிரி கண்ணு கலங்கிருச்சு ஏன்னா பெரிய பயம் ஒன்று இருந்தது அவங்களுக்கு வீட்டில் யாருமே மீடியா கிடையாது ரிலேட்டிவ்ஸில் யாருமே சினிமா சம்மந்தமாக கிடையாது அப்படி இருக்கும்பொழுது இவன் இன்ஜினியரிங் படிக்க வச்சோம் அங்கேயும் போய் சும்மா தான் சுற்றி சுற்றிட்டு இருந்தான் இப்போ அங்கே போய் ஒரு ரெண்டு வருஷம் ஆகுது என்ன பண்ணுறானே தெரில இப்படின்லாம் கேட்டுட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு இதெல்லாம் கொஞ்சம் இதுவாக இருக்கு ஏன்னா நம்ம என்ன பண்ணுறோன்னே தெரியாமல் நம்மளே சுற்றிட்டு இருந்தோம் அப்போ நம்ம எந்த ஹோப்புமே நம்மளால் வீட்டில் கொடுக்க முடியாது அப்படி இருக்கும்போது அவங்கள்ட்ட நிறைய கேள்விகள் வரும் சொந்தக்காரவங்களாக இருக்கட்டும் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஃபேமிலிஸாக இருக்கட்டும் அவங்களாம் கேட்பாங்க என் பையன் வந்து இன்றைக்கி முடிச்சுட்டு ஒரு சாஃப்ட்வேர் கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணுறான் விப்ரோவில் ஒர்க் பண்ணுறான் ஃபாரின் போயிட்டான் இங்கே இருக்கான் இருபதாயிரம் ரூபா சம்பாதிக்கிறான் ஒரு லட்ச ரூபா சம்பாதிக்கிறான்னும் போது இவங்களுக்கு அதை எப்படி இது பண்ணணுன்னு தெரியாது அதை வந்து என்கிட்டையும் சொல்ல முடியாது அவங்களால் சொன்னால் எங்கே நான் உடஞ்சிருவனோ இல்லை நான் அதோட ஸ்டாப் ஆகிடுவனோ இல்லை ஏதாவது ஒரு வேலைக்கு போயிடுவனோ ஸோ அவங்களுக்கு ஒரு குழப்பம் இருந்துக்கிட்டே இருந்தது ரெண்டு பேர்த்துக்குமே அம்மாவுக்கும் சரி அப்பாவுக்கு ரெண்டு பேருக்குமே ஒரு குழப்பம் இது எது கரெக்டாக போகிறானா இல்லை தப்பாக போகிறானா அப்படின்றதெல்லாம் ஒரு குழப்பம் இருந்துக்கிட்டே இருந்தது மேபி இன்னும் நான் அந்த இதில் தான் போயிட்டுருக்கேன் இன்னமும் அந்த குழப்பம் அவங்களுக்கு இருக்கும் சீக்கிரமாக
இப்போ இருக்கும் போதும் இருந்தது அதான் பெருசாக நல்ல பேர் ஒன்று வாங்கி தரணும் நான் இப்போ இன்னும் அப்படி பண்ணலையோன்னு எனக்குள்ளே தோணுது இன்னும் நிறையா நல்ல பேர் வாங்கி தரணும் எல்லாருக்கும் இருக்கிற மாதிரி தானே அப்படி தான் எனக்கு இருக்கு கண்டிப்பாக நான் அப்போட ஆசீர்வாதமும் எங்கள் எல்லாருடைய அன்பும் இருக்குண்ணி பார்க்கவே ரொம்ப நெகிழ்ச்சியாக இருந்துச்சு உங்களுக்கு பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருந்துச்சு மாமியார் மாமனார் வந்துட்டு இவ்வளோ அழகாக வந்து அப்ரிஷியேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்றப்போ ஹவு டி யூ ஃபீல் ஸோ எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணல வீடியோ நல்லா இருந்தது பரவாயில்ல ரெண்டு லைன் பேசியிருக்காங்க சொன்னி அண்ணா கொஞ்சம் எமோஷனல் ஆகிட்டிங்க இப்படி நாங்கள் பார்த்ததே கிடையாது நீங்கள் எவ்வளோ ஹாப்பி ஆனீங்களோ அதை தாண்டி அண்ணி கொஞ்சம் எமோஷனல் ஆகிட்டாங்க பாப்பா வீட்டுக்கு போய் தான் என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஷோ பற்றின ரிவ்யூலாம் ஆமாம் ஆமாம் கண்டிப்பாக இப்போ வரைக்கும் சைலண்டாக இருக்கிறத பார்த்தா இப்போ பற்றின ஒரு வீடியோ வரும்னு தெரிஞ்சிருச்சு அவங்க இன்ஸ்டாகிராம் பேஜில் ஸோ இதை கொஞ்சம் காம் பண்ணுற மாதிரி ஒரு மீம் ஒன்று வச்சுருப்பாங்க இந்த கொஸ்டின் வந்து அன்னைக்கு இது எல்லா பெண்களோட ஒரு கனவு பாடல் ஒரு <laughs> 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 எனக்கும் <laughs> 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 இருக்காது <laughs> 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 நான் வந்து ஒரு அதான் ஒரு எட்டு மணிக்கு ஆஃபீஸ்லேருந்து கிளம்புறேன்னா எட்டு மணிலேருந்து அதான் ஆஃபீஸ்லேருந்து வீடு வந்து மிஞ்சி போனால் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் தான் ஆகும் ஒரு ஐநூறு மீட்டர் தான் இருக்கும் நடந்து வந்தாலே அஞ்சு நிமிஷம் தான் ஆகும் அப்படி தான் வீடு ஆனால் நான் எட்டு மணிக்கு அங்கேருந்து கிளம்பிடுவேன் இவன்ட்ட ஒரு அரை மணி நேரம் அவன்ட்ட ஒரு அரை மணி நேரம் டீக்கரில் ஒரு முக்கால் மணி நேரம் இதை நான் பேசிட்டு போகிறதுக்கு பதினொன்று ஆகிடும் அப்போ அதே தான் எப்போ வரீங்க எப்போ வருவீங்க அந்த தோசை அந்த அந்த தோசையை சும்மா கூட நான் தூங்கிடுவேன் அந்த தோசையை திண்டு தூங்குறதுக்கு எனக்கே சங்கட்டமாக தான் இருக்கும் எட்டு மணிக்கு தோ சுட்ட தோசை பதினோரு மணிக்கு எப்படி இருக்கும் கட்டியா தோசை கல் மாதிரியே இருக்கும் ஓகே அதை கடிக்கவும் முடியாது அதை தூக்கவும் முடியாது அப்போ அந்த இல்லை ஓகே இன்னைக்கு நைட்டு சாப்பாடு வேணும் இல்லை சொல்லாதீங்க எது அண்ணன் இன்னைக்கு அதே தோசை தானே என்னைக்குமே ஒரே தோசை தான்ப்பா இப்போ கூட லெமன் ரைஸ் சாப்பிட்டுட்டு தான் வந்திருக்கேன் முடியுதாண்டாவது டேய் என்ன மொதல் அந்த பொண்ணு கை காட்டினேன் அப்புறம் மாத்திட்டானே அப்படியே மாத்திட்டான் மொதல் இப்படி தான் பண்ணா அப்புறம் இப்படி போய் இப்படி அதனால அதான் தோசைன்றது ரொம்ப டிஃபால்ட் ஈஸியாக ஊற்றினால கல்ல தூக்கி வச்சுமா தோசை ஊற்றுமா இப்போ இவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி இட்லி பொடியெல்லாம் வந்துருச்சு விதவிதமாக பூண்டு பொடி வெங்காய பொடி அந்த பொடி இந்த பொடி அதை வச்சு தள்ளிக்கிட்டே இருப்பாங்க வார வாரம் ஒரு ஒரு பொடி ஆனால் நல்லா சமைப்பாங்க நல்லா முடிச்சிட்டாரு எஸ் ஓகே ஸோ அடுத்த மீம் இது கேள்வியே வேணாம் புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் அண்ணி இந்த மாதிரி என்னைக்காவது நடந்திருக்குங்களா அண்ணி அப்படி நடக்க வாய்ப்பு இல்ல இல்ல இது ஒரு லேகா வருது இல்ல இல்ல இல்லப்பா அப்படி நடந்து அப்படி நடக்கவே நடக்காது இந்த படம் இந்த படம் வந்து எங்க ரெண்டு பேத்துக்குள்ள ஒரு பயங்கரமான இது இருக்கு இந்த படத்தை வந்து ரொம்ப நாளா இவங்க நம்ம ரெண்டு சேர்ந்து பார்க்கணும் சேர்ந்து பார்க்கணும் சொல்லிக்கிட்டே இருந்த படம் அப்புறம் ரொம்ப நாள் கழிச்சு ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து பார்த்தோம் பயங்கரமாக இருந்தது அடுத்த நாள்லேருந்து இவங்க நம்ம போனோம்னா சும்மாவே செவுத்தில் இப்படி இப்படி ஆக்சன் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க ஏதோ பெருசாக பாக்ஸிங் கற்றுக்கிட்டு நம்மளை போட்டு தள்ளுற மாதிரியே அதனால் இது ஒரு மாதிரி 
எல்லாருமே உட்காந்து பார்த்த படம் ஒரு பத்து பேர் உட்காந்து பார்த்தோம் ஃபேமிலியோட அதான் இதை பார்த்தோம் டக்குன்னு அந்த ஞாபகம் வந்துச்சு ஒருவேளை அது ப்ராக்டிஸ் ஆகுது எதுப்பா அது ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நீ இதுக்கு மேல போனீங்கன்னா அது ரியலாவே நடக்கும் பா முடிச்சுக்கலாம் பா ஓகே முடிச்சுக்கலாம் அடுத்த மீம் எத்தனை வருஷம் எவ்வளோ வலி நிறைய தாங்கியிருக்கா உங்களோட சேர்ந்து நானும் அவளுக்கு கை தட்டுறேன் எல்லாரும் இந்த இடத்துல அன்னைக்கு ஒரு கை தட்டுறது கொடுத்தலாம் எல்லாருக்கும் அது நடந்திருக்கும்பா எல்லாருக்கும் என்னப்பா நம்ம இது பார்க்கும்போது எனக்கு ஒன்று தான் தோணுது இனியாவில் ஃபஸ்ட் நாள் ஸ்கூலில் சேர்க்குற அன்றைக்கி எனக்கு ஒரு ஷூட் இருந்தது நான் போகல அவங்க தான் போய் இதெல்லாம் பண்ணிட்டு வந்துட்டு இருந்தாங்க அடுத்த நாள் ஃபீஸ் கட்டணும் அன்றைக்கும் போகல பேரண்ட்ஸ் டீச்சர் மீட்டிங் ஏதோ ஒன்று போகலை ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் டே ஒன்று அன்றைக்கி தான் ஃபஸ்ட்டு நான் லேட்டாக போனேன் நானு அரிசத்து நாங்களாம் லேட்டாக போனோம் போன அன்றைக்கி அன்றைக்கின் பார்த்து ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டாங்க ரன்னிங் ரேஸில் ஸோ இது மாதிரி நான் விட்ட தருணங்கள் ஏன் இது இனியால் குழந்த பிறந்த அன்றைக்கி கூட நான் இல்லை அன்றைக்கி தான் நான் ஜேஆர்டி ஷூட்டில் இருந்தேன் இந்த மாதிரி நான் நிறையா மிஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஷூட்டு அது இது இதுன்னு சொல்லிட்டு நான் நிறையா பர்சனலாக நிறையா நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன் ஆனால் அது எதையுமே எந்த இடத்துலையுமே சொன்னது கிடையாது இது இப்படி நீங்கள் இது அன்றைக்கி விட்டு போய் நீங்கள் இல்லை அன்றைக்கி நான் தான் எல்லாத்தையும் பண்ணேன் இந்த இதுக்கு நான் தான் பண்ணேன் இப்படின்னு ஒரு நாளும் அவள் அதை ஓன் பண்ணிக்கிட்டதே கிடையாது நம்ம குடும்பம் நம்ம ஃபேமிலி நீங்களும் நமக்காக தான் எல்லாமே நீங்கள் ஓடுறீங்க பண்ணுறீங்க அப்படின்னும் போது அதை இப்போ வரைக்கும் நான் இப்படி இருக்கேன்னா அதுக்கு காரணம் அவள் மட்டும்தான் அது இந்த பார்க்கும்போது எனக்கு அந்த மாதிரி தான் இருந்தது நான் நான் நிறையா தருணங்கள் நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன் ஃபேமிலி கூட நிறையா தருணங்கள் மிஸ் பண்ணிட்டேன் ஆனால் அதுக்கு நிறைய காரணங்கள் இருந்தது ஒன்று ஒன்றும் நிறைய வேலை நமக்கு எந்த பின்புலமும் கிடையாது நமக்கு யாரும் சப்போர்ட் பண்ண மாட்டாங்க ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே நம்ம உழைச்சா மட்டும்தான் நம்மளால் அடுத்த கட்டம் போக முடியும்ன்றது நமக்கு இருந்தது அதை புரிஞ்சுக்கணும்ல ஒரு ஆள் அதை புரிஞ்சுக்கிட்டவளாக இருந்தாங்க அதுதான் ரொம்ப பெரிய பெஸ்ட்டு நான் ஒரு நாள் அவனை வச்சு அவனோட இன்ஸ்டா ஓபன் பண்ணா ரெண்டு இது இருக்கு இல்ல இல்ல இதை டச் பண்ணா அச்கே ஃபேன் கால் குள்ள போகுது இன்னொரு இதுல போனோம்னா அர்ஷத் கால் அது வேற ஐடி அச்கே ஃபேன் கால்ன்ற உண்மையாலே என்னுடைய ஒரு 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 உண்மையாலே உண்மையாலே உங்கள மாதிரி ஒரு நான் ஃபேன் சோ அப்ப என்ன நீங்க தந்தானே 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 நாரே தந்தானே நா வாங்க வாங்க நான் வெரி தரமான ஃபேன் ஆ பண்ணலாம் ஓகே அவன் உள் மனசுல இருந்து பேசுற மாதிரி 